வணக்கம் நான் நம்ம ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது ரெண்டு அருமையான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அந்த ரெண்டு அருமையான ரெசிபி என்ன கேட்டால் மட்டன் சுக்கா இதோட தக்காளி மிளகு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த மட்டன் சுக்கா நார்மல் நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் சில்லி போடுற தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகு சீரகம் எல்லாம் போட்டு சோம்பெல்லாம் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மட்டன் சுக்காவுக்கு தனியாக ஒரு பவுடர் ரெண்டு பண்ண போகிறோம் இந்த பவுடர் வந்து தனியாக காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் சோம்பெல்லாம் வறுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த பவுடர் வச்சு இந்த மட்டன் சுக்கா எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக காமிச்சிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த மட்டன் சுக்கா கொஞ்சம் காரசாரமாக இருக்கும் அதே டைமில் இந்த மட்டன் வேக வைக்கும் போது எப்படி மட்டன் வேக வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு தெளிவாக வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட தக்காளி மிளகு ரசம் என்னடா ஒரு நான்வெஜ் ஒரு வெஜிடேரியான்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஹெவியாக சாப்பிட்ற டைமில் கொஞ்சம் தக்காளி மிளகு ரசம் நீங்கள் சாப்பிட்னா உங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் கிளியராக இருக்கும் இதோட இந்த போரோசல் டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த போரோசல் பொருளை வச்சு தான் நான் இந்த ரெசிபி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் மட்டன் சுக்காக்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டன் அரை கிலோ சின்ன வெங்காயம் இருபது நம்பர் தக்காளி மீடியம் சைஸ் மூணு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் முழு மிளகு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு முழுகர மசாலா தேவையான அளவு உப்பு டு டேஸ்ட் ஆயில் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த மட்டன் சுக்காவுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த மட்டனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மட்டன் எப்போவுமே மட்டன் சுக்கா மட்டன் பெப்பர் ஃப்ரை இந்த மாதிரி ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வித் போனோட யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேர் போனில் சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் வேணால் கொஞ்சம் போன் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த பொருசல் குக்கரில் இந்த மட்டன் போட்டுரும் இதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் தனியா தூள் எல்லாம் போட போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு நான் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் கேட்டால் சில்லி பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக போட்டு போட்டிருக்கேன் மீதி எல்லாமே கடைசியாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம் உப்பு உப்பு இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணும்போது அரை உப்பு போட்டால் மட்டுமே போதும் அதிகமான உப்பு வேண்டாம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் முழுகர மசாலா அதாவது பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சு எல்லாம் போட்டிருக்கேன் இதோட கொஞ்சம் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் தேவையானவங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா வேக வைக்கிறோம் வேக வைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வேணும் மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நாலு விசில் அப்படின்னா அஞ்சு விசில் விட்டால் போதும் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஓவராக குக் பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் மேஷ் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதாவது மட்டன் சுக்காவுக்கு நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சில்லி போகிற தனியாக தூள் இல்லாமல் தனியாக அந்த மட்டன் சுக்காவுக்கு மசாலா போட்டு ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த முழு தனியாக போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் மிளகு தனியாக கொஞ்சம் கூட இருக்கும் மிளகு கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா இதுவே பெப்பர் ஃப்ரைனால் மிளகு அதிகமாக இருக்கும் சுக்கானால் நம்ம மிளகு கம்மியாக போடுறோம் இதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகா பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் காஞ்ச மிளகா சொல்லியிருக்கேன் அதில் பன்னெண்டு நம்பர் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சோம்பு சீரகம் சீரகம் அதிகமான குவான்டிட்டி வேணால் நான் சொன்ன குவான்டிட்டி கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறோம் எப்போவுமே நீங்கள் வீட்டில் மசாலா வறுக்கிறீங்கன்னா ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுத்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நல்லா வாசனையாக வரும் அதே டைமில் இன்கேஸ் மீந்தால் கூட ஒரு டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் வைக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இந்த மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்
டேரக்டாக நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த போரோசில் மிக்சியில் போட்டு அரைக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் அரைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் குறை குறைக்கணும் க்ளோஸ் டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மற்ற பவுடருக்கும் எந்த பவுடருக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க கொஞ்சம் அந்த தனியாக மிளகு காஞ்ச மிளகுலாம் கொஞ்சம் அப்படியே தெரியணும் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க இதுக்கப்புறம் இந்த போரோசல் குக்கரில் மட்டன் நல்லா வெந்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக இருந்திருக்கணும் மட்டன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ரெசிபி அதுவும் பர்டிகுலராக ட்ரை ரெசிப்பி பண்ணும்போது மேலே பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த டைமில் மட்டன் ஓவராக வெந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக மிக்ஸ் பண்ணும்போது மசிஞ்சு போயிடும் அப்படி இருந்தால் மட்டன் சுக்கா சாப்பிட்ற ஃபீலே இருக்காது இதுக்கப்புறம் போரோசல் கடையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான பிறகு சோம்பு சின்ன வெங்காயம் இந்த சின்ன வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ரொம்ப பொடிசாக கட் பண்ணல இதுக்கப்புறம் பச்சை குறப்பில் ரெண்டு காஞ்சி மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கி வர டைமில் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் போட போகிறோம் இந்த வெங்காயம் அதிகமாக வதங்கக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சுக்கா ரெசிபி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வெங்காயம் முழுசாக தெரியணும் ரெசிபி முடிஞ்ச பிறகு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சா இதுக்கப்புறம் பொடிசை காப்பி வச்சுருக்க தக்காளி இப்போ இந்த தக்காளி போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் அந்த வெங்காய தக்காளிலாம் முழுசாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேக வச்ச அந்த மட்டனை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே டைமில் இந்த மட்டன் ஸ்டாக் வாட்டர் எல்லாத்தையும் ஊற்றக்கூடாது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வேக வச்ச தண்ணி அந்த தண்ணியை வந்து தேவையான அளவுக்கு மட்டுமே ஊற்றணும் நீங்கள் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணால் உங்களுக்கு டெக்ஸ்டாக மாறிடும் அதனால் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் ஊற்றி கரெக்டாக குக் பண்ண ஆரம்பிங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சு வரதில் வெங்காயம் தக்காளி மட்டன் அப்புறம் அந்த ஸ்டாக் வாட்டரோட இதுக்கப்புறம் மீதி உள்ள தனியாக பவுடர் சில்லி பவுடர் நேரத்தில் போட்டுரும் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போடுங்க இதுக்கப்புறம் மெதுவாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணுங்க அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்றோம் கேட்டால் இந்த மட்டன் சுக்காக்கு ரெடி பண்ண அந்த பவுடர் மசாலா போட போகிறோம் இந்த பவுடர் மசாலா எவ்வளோ போட்டிருக்கேன் கேட்டால் கரெக்டாக ஒரு மூணுல இருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணால் அந்த டைமில் இன்னும் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் மீதி பவுடரை ஒரு டைட்டான ஜாரில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்போலாம் மட்டன் சுக்கா சிக்கன் சுக்கா பண்ணுறோம் அந்த டைமில் இந்த பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பவுடர் மசாலா போட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணோம்னா அதிகபட்சம் ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணால் மட்டுமே போதும் ஏன் கேட்டால் ஆல்ரெடி நம்ம வறுத்த பவுடர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் தேவையான கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு தரமான மட்டன் சுக்கா ரெடி கண்டிப்பாக அந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து கடையில் போய் சாப்பிடும் போது மட்டன் சுக்கா சூப்பராக இருக்குது அதே மட்டன் சுக்கா நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது ட்ரையாக வர மாட்டுது நம்மளுக்கு வேறு மாதிரி மசாலா டேஸ்ட்டாக இருக்குது சொல்லுவாங்கல்ல ஆனால் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணும்போது எல்லோரும் வீட்டில் விரும்பி சாப்பிடுங்க நல்லா காரசாரமாக ஒரு சூப்பரான மட்டன் சுக்கா ரெடியாச்சு இதோட ஒரு சூப்பரான தக்காளி மிளகு ரசம் எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா தக்காளி மிளகு ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் மீடியம் சைஸ் தக்காளி மூணு நம்பர் பூண்டு பத்து பல் காய்ந்த மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு புளி ஒரு மீடியம் லெமன் சைஸ் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சீரகம் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் முழு சீரகம் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் 
தக்காளி மிளகு ரசம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்ட இருக்க தக்காளி பூண்டு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு சாப் பண்ணிடுறோம் அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த போரசில் சாப்பிட்றல போட்டு எல்லாத்தையும் சாப் பண்ணுறேன் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் காய்கறி கட் பண்ணால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக கட் பண்ணல அந்த டைமில் இந்த மாதிரி போரசில் சாப்பிட வச்சு நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸை ஈஸியாக கட் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ தக்காளி இந்த கொத்தமல்லி பூண்டு கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகா எல்லாமே வித்தின் ஒன் செகண்ட்லேயே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஈஸியாக ஜாப் வீட்டில் நீங்கள் பண்ணணுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டால் ரசம் தாளிக்க போகிறோம் அதனால் என்கிட்ட இருக்க இந்த பொருசு கடையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு போடுங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் சீரகம் போடணும் இந்த மாதிரி தான் தாளிப்பு போடணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பேர் கடுகு சீரகம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு தாளிச்சிருவாங்க அப்படி பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி தனித்தனியாக தாளித்தா தான் அதோடய வாசனையில் நல்லா வரும் இதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் அதாவது மீதி உள்ள காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா பொறிஞ்சு வரும் பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் நம்ம ஏற்கனவே சாப் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி பூண்டு கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு திருப்பி நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வதங்குற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போடணும் எப்பவுமே இந்த மாதிரி தக்காளி பூண்டு வதங்குற டைமில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனை போகும் அதே டைமில் கொஞ்சம் உப்பு போடுங்க இதுக்கு பிறகு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கணும் தக்காளி கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கி வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணி ஊற்றுறோம் புளி தண்ணி நல்லா கெட்டியான புளி தண்ணியை போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு அந்த தக்காளியோட இந்த புளி தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தேவையானவங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த இடத்துல கொதிக்க விடுறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க கொதிக்க வேணும்னா புளி தண்ணி நல்லா பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு மட்டுமே கொதிக்கணும் கடைசியாக தண்ணி ஊற்றி சீரகம் மிளகு கொத்தமல்லி பெருங்காயம் இந்த மாதிரி போட்ட பிறகு கொதிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கொதிக்காமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரசம் அருமையாக இருக்கும் கொதிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரசம் வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது கசப்பு தன்மை வரும் அதனால தான் நிறைய பேர் வீட்டிலே ரசம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனையும் வரும் இந்த மாதிரி விஷயத்த அழகாக நீங்கள் புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி கடைசியாக சீரகம் மிளகு கொத்தமல்லி பெருங்காயத்தூள் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு அடுப்போட ஃப்ளேம் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்களா பொங்கவே இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்லோ ஃபிலிம் வச்சுட்டு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக பொங்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு கரண்டை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் தக்காளி மிளகு ரசம் இவ்வளோதான் விஷயம் ரசம் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல கொதிக்கணும் எந்த இடத்துல கொதிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயத்த புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிங்கன்னா அருமையான ரசம் நீங்கள் வீட்டில் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி இந்த மட்டன் சுக்கா அதுக்கப்புறம் தக்காளி மிளகு ரசம் எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சண்டே டைமில் நல்லா ஹெவியாக மட்டன் சிக்கன் சாப்பிடுவீங்களா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி தக்காளி மிளகு ரசத்தோடு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃபைனலாக நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த போரோசிலோட டின்னர் பிளேட்டில் கொஞ்சம் ரைஸு ரசம் மட்டன் சுக்கா வச்சு அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்